विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे तीस मार्कची स्ट्रॅटेजी देतो आहे लक्षात घ्या आणि टॉपिकची नावं लिहिली आहेत फिजिक्सचा कुठला टॉपिक करायचा आहे आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स ऑलरेडी याच्यावर मी व्हिडिओ तयार केलेला आहे दुपारी मी तो अपलोड करेन अतिशय सोपा टॉपिक है लक्षा गया अतिशय इजी टॉपिक है पर जब मैं दुपारी वीडियो अपलोड करेल तो अगोदर बघा आणि नंतरच त्याच्यावर पी डी एफ मी शेअर केलेलीच आहे ती सॉल्व्ह करा मग त्याच्या अगोदर काय करणार की केमिस्ट्रीचे मी ना असे वन फिफ्टी क्वेश्चन्स देतो आहे तुम्हाला कॅ केम फर्स्ट पण घेतले आणि केम सेकंड पण घेतले लक्षात घ्या म्हणजे दुपारपर्यंत हे क्वेश्चन सोडवा क्वेश्चन्स कोणते आहेत माहीत आहे का की जे सी टीत आलेले आहेत जे सी टीत अगोदर आलेले आहेत मग जेव्हा तुम्हाला कल्पना येईल की सी टीत नक्की क्वेश्चन्स कसे येत आहेत ते मॅथ्समध्ये तुम्ही काय करणार आहे पॅराबोला ओके आणि पॅराबोलाचा पण व्हिडिओ तयार करतोय लक्षात घ्या संध्याकाळपर्यंत अपलोड होईल समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की पेपर आपण घेणार आहे एक एप्रिलला हे तुमच्या लक्षात आहे ना आता ज्यांनी अगोदरचा व्हिडिओ बघितला असेल त्यांच्यासाठी सांगतो की आपण अगोदर एक टेस्ट घेतली होती बऱ्याच जणांचा खूप छान स्कोर आला होता काही जणांचा नव्हता आला मग चार दिवसाचा जवळजवळ वेळ आपण दिला होता आणि नेक्स्ट पेपर जो ठेवतोय आपण तो एक एप्रिलला म्हणजे आज तीस उद्या एक तीस दोन दिवस आहेत आपल्याजवळ हे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ना तर तुमच्या लक्षात येईल यातलेच क्वेश्चन त्यात रिपीट झाले असतील मॅथ्समध्ये मात्र काय करायचं आहे बघा की थ्री लाईन प्लेनची रिव्हिजन करा ते ऑलमोस्ट पाच क्वेश्चन इंटिग्रेशन पुन्हा पाच क्वेश्चन इथंच दहा मार्क दहा क्वेश्चन म्हणजे वीस मार्क झाले ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन जे आहे ना एरिया फाइंड आउट त्याचे मी दोन व्हिडिओ अपलोड केले ते बघा त्याच्यातले शॉर्टकट्स वाचा डायरेक्टली तुम्ही एक्झामला गेला आणि ते शॉर्टकटची रिव्हिजन नसेल ना त्या शॉर्टकटचा काही यूज होत नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो कदाचित हा व्हिडिओ अपलोड होईपर्यंत आपल्या चॅनलचे ट्वेंटी फाय थाउजंड सबस्क्रायबर पूर्ण झाले असतील तुमचे आभार कसे मानायचे हेच मला समजत नाही आहे खूप प्रेम मिळत आहे तुमच्याकडून खूप प्रेम मिळत आहे तुमचे कमेंट्स वाचून पण खूप छान वाटतं लक्षात घ्या बायोसाठी काय करू शकत नाही याचं वाईट वाटतंय पण बायोसाठी भरपूर चॅनल्स आहेत बऱ्याच जण तुम्हाला माहिती आहेत तुम्ही एकमेकावर ते शेअर करा ओके आणि जास्त काय आनंद व्यक्त करत नाही कारण परिस्थिती तशी नाही आहे लक्षात घ्या की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की करोना डिसीज जो आहे तो वेगानं पसरायला लागलाय स्टेज थ्री मध्ये आपण जा लागलोय बर ह्याला काही माणसांचा मूर्खपणाच म्हणून या कारणीभूत ठरतोय बर कोण आहेत हे कमी शिकलेले लोक आहेत का नाही लक्षात घ्या कमी शिकलेले अशिक्षित त्यांना आपण खेडव म्हणूया हे उलट नियमांचं पालन करत आहेत आणि जे जास्त शिकलेले आहेत विदेशातून आले आहेत लक्षात घ्या हेच प्रसार करत आहेत मग उपाय काय आपणच आपली काळजी घेणे बाहेर जाणेच नाही लक्षात घ्या आणि चुकून देखील वेळ आली बाहेर जायची तर बाहेर आल्या आल्या तुम्हाला बऱ्याच जणांकडून ह्या सूचना मिळाल्या असतीलच लक्षात घ्या अगदी दुधाचं पॅकेट जरी आणलं तरी ते आपण साबणाच्या पाण्यात ठेवायचं आहे बाहेरून जी व्यक्ती येईल त्याने डायरेक्ट बाथरूममध्ये जाऊन आंघोळच करायचे जे अंगावरचे कपडे असतील ते धुवायला टाकायचे नुसतं पाण्यात बुडवू नका साबणाच्या पाण्यात असे इतरत्र कुठेही हात लावायचा नाही आहे आणि हात सतत धूत राहायचं आहे लक्षात घ्या ते पण वीस सेकंद हे पण व्हिडिओ क्लिप तुम्ही ऐकले असतील बर खूप दुःखद बातमी आहे इराणमधून लक्षात घ्या की तिथं व्हॉट्सअप किंवा अशा गोष्टीतून तिथं सुद्धा लक्षात घ्या की बरेच जण आपले ज्ञान सांगत असतात की असं करा तसं करा म्हणजे करोना बरा होईल तर तिथं बऱ्याच जणांना मिथिल अल्कोहोल हा उपाय असं सांगण्यात आलं लोकांनी घेतलं पण मिथिल अल्कोहोल कुणी अवेलेबल करून दिलं कोणाच ठेवक पण अठ्ठेचाळीस लोकांचा मृत्यू झाला म्हणजे आपल्याला ना नको ते कुठला उपाय करायचा नाही मध्ये मी असं आपण ऐकलं की लसून खाल्ल्याने पण करोना बरा होतो काय माहीत पण आपल्याला काय माहिती आहे काय गॅरंटी काय आहे का आता करोनावरती डब्ल्यू एच ओ सांगते की जगातच औषध उपलब्ध नाही आहे त्यामुळे नको ते काही उपचार करायला काही गरजच नाही आहे मग काळजी काय घ्यायची आहे सेल्फ क्वारंटाईन घरातल्या घरात गेटला घराला लॉक आणि थोडे दिवस आता काही जण काय म्हणतात की पुढचे तीन महिने लॉकडाऊन असाच चालू राहणार आहे माझी तरी इच्छा आहे जोपर्यंत सगळी परिस्थिती आटोक्यात येत नाही आहे तोपर्यंत तोपर्यंत जरी लॉकडाऊन सुरू झाला तरी काय हरकत नाही आहे लक्षात घ्या आणि इथं खूप चांगल्या बातम्या पण ऐकायला मिळतात आता त्याचं नाव मला माहीत नाही पण पुण्यात एका व्यक्तीनं काय केलं की त्याच्याकडे जे भाडेकरू आहेत सगळ्यांचं त्यांना भाडं माफ करून टाकलंय भाडं घेणारच नाही म्हणून सांगितलं दोन ते तीन महिने कारण हे खूप गरजेचं आहे कारण लोकांच्या कंपनीज बंद आहेत आणि प्रायव्हेटवाले पगार देत नाहीत लक्षात घ्या बर काही लोक जे दिवसाचा व्यवसाय करणारे लोक आहेत त्यांना सुद्धा ना जर धंदे बंद असतील ना तर कमावणं फार अवघड आहे मग अशा वेळेस अशी माणसं पण पुढे येत आहेत किंवा सगळ्यात कौतुक कोणाचं वाटतं आपल्याला रतन टाटा मला तर वाटतं पंधराशे कोटी त्यांनी दान केलेत लक्षात घ्या पुन्हा अक्षय कुमार किंवा ही लिस्ट खूप मोठी आहे 
आपले सगळ्यांच्यावरच ही वेळ आलेली लक्षात घ्या सगळ्यांचे बिझनेस ठप आहेत लक्षात घ्या आमचं क्लासेस फील्ड सुद्धा आता सगळ्यांचं बंदच आहे आता क्लास बंद म्हणल्यावर कोण फी जमा करणार आहे कोणी नाही करणार लक्षात घ्या त्यामुळे सगळेच अडचणी येते आपण एकटे नाही आहे आणि जेव्हा ना हे सगळं थांबेल तेव्हा तुमच्या लक्षातील सगळ्यांचे की आपली इकॉनॉमी परत आहे ते लेवलला बर हे सगळं जाऊ देत आता स्ट्रॅटेजी तुम्हाला मिळालेली आहे इलेक्ट्रॉन्स अँड फोटॉन्स ओके हे वन फिफ्टी क्वेश्चन्स आणि उद्या परत आणखीन वन फिफ्टी देतो जेणेकरून तुम्हाला एक तारखेच्या पेपरमध्ये इझीच वाटेल सगळं मॅथ्समध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे पॅराबॉला करा मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर बघितल्यानंतर त्याची रिव्हिजन करा पण मेनली तुम्हाला ना थ्री डी लाईन प्लेन आणि इंटिग्रेशनची रिव्हिजन करायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद